。大家好，我是东东的周老师。今天我们又来帮六段的小朋友看棋。这位小朋友他在野狐的段数是七段，好强的实力哦。这一步夹攻最近蛮流行的，不过以目前的配置来说，黑棋还是简单的这样子小尖出来会比较好。现在黑棋防守在这里是比较普通一点，结果黑棋呢围得很有魄力，也留下了一些被白棋侵入的可能性。那现在我们焦点转移到左下角，黑的应该怎么下才对？请大家在 A、B、C 三个选点里面选一个，我们来看最好的下法。现在这个形状双挂应该是最棒的，不管白棋碰哪一边，都是黑棋接下去可以点三三，这样子先手活脚，黑棋应该感觉还可以。如果直接点三三的话，黑棋也还觉得 OK 的。唯独这个形状，我们就是不要下 A 的碰。那什么时候才会下 A 的碰呢？白的已经有一个子在小飞这边的时候，例如说，如果现在的图形我们是这样，因为黑的进三三就感觉太狭窄了，这种形状才会这样子来碰连板，所以实战黑棋这样子碰是比较吃亏的下法。后面的战斗白棋下的很好。目前黑棋因为被分成两半，所以比较辛苦一点。黑棋比较辛苦的情况下，应该要选择哪一个呢？现在战斗的形状，哪一个对黑的比较有利？答案是应该要冷静的这样子跳出来，因为白的如果也跟着跳，黑的顺便就可以这样子来活了。那白的如果藏在这边比较厉害，黑棋就要快点从这边逃出来。实战黑棋直接板在这里，因为留下了断点，被白棋跳在这边的时候就有点困难，因为还要补断点，下面的三个黑子就感觉更弱了。战斗到这边的时候，白棋这样子虎稍微缓了一点点，那么黑棋的好机会应该要抢占哪一个重点呢？现在形状上下哪边比较重要？应该要抢占这一步。因为接下去这样子在板住的时候，白方的气看起来很紧，黑棋呢就效果很好，不但加强了左边，而且右边的地也加强很多。那白的现在有长跟板两种下法，我们都来试试看。长的情况，黑的就压住，我们会发现白棋不能够板，因为黑的切断之后，马上这里就要叫吃了，这样一直叫吃过来，白棋就完蛋了。这白棋不行，那白的补的话就被黑的冲出来。这个白的也是不行，左边都快要完蛋了。既然白的不能够这样板的话，可能只好撞。那黑的就可以出来，白的还是出不来，因为黑的这个打是先手，马上就可以唬住。所以这一图白棋看起来非常不好。那白的如果走这里呢？黑的现在断。然后从这里打是很常用的出头手筋，下到这里的时候，我们又发现白棋左边呢都快死掉了哦，这四颗白棋呢就会被打头，黑棋感觉很顺利，表示说黑的这样子弯过来，白的很难从这边来切断黑棋，黑的就同时加强了右边跟左边，这样黑的感觉很不错。所以我们刚刚有提到。白棋这一步五十下错了，他应该要抢占这一步攻击的要点。如果白的抢占到这里的话，黑棋就不是很好。不过实战黑棋也错过了这个要点。我们现在快速看下一个胜败的关键。右方激烈的战斗，黑的应该怎么下才对呢？请大家想想看，黑的会想下 A 还是 B？ 黑棋最好的方法是。先手加强一下脚，加强好之后，我们就赶快来准备进攻这个断点。
这样子一打之后，会发现白棋这两颗逃不掉，只有两气，非常的困难，等于是一种宽气争子，白棋就全死了。黑的如果加强角地以后，再往这边打过来的话，白的会感觉到很难下。实战从这边，白棋的形状就变好了。下成这样的时候，黑棋的脚上攻杀比较不利。在这个紧要关头，白棋也下错了。白棋应该要从这里打出来，黑的不能粘，因为白的下面粘住之后就冲出去了，所以黑的只好呢从这里断，然后再打住，然后再来跟白棋比气。下成这样的话，不晓得大家能不能看出来，接下去这两块棋的比气，黑棋呢比较不利。例如说，黑的这样紧气，白棋就简单立这一步漂亮。黑的如果挡的话，就直接死了；不挡的话，白棋也慢慢的这样紧气，这样子黑棋就快要死掉了，大概只好下在这里。就变成一个对白棋比较有利的打劫杀，结果实战白棋下错了，下到这里的时候，攻杀黑棋已经获胜了，只要直接继续紧气就可以了。大家有看出来吗？黑的应该怎么紧气？请看最简单的这样填，白的如果挡，就点。看有没有很轻松就杀掉了。白的如果从这里粘呢，黑的也粘，因为等等直接从这边叫吃，白棋就死掉了，所以白的没办法从这里。那从这里呢，还是没办法。白的一直是慢一气，从这里的话，刚刚有讲过，这个点是最厉害的。白的怎么下都是死。或许这一步景气后面的计算对黑棋小朋友来说呢，有一点困难。他没有看清楚这个，他就以为自己已经死掉了，所以呢，就开始下别的地方，一直下到最后，黑棋投降的时候，他都没有发现。请看，这个是最后黑棋投降的场面。如果黑棋有看见的话。到目前为止，黑棋都还没有输哦，所以以后比气攻杀的时候，大家一定要小心，再小心，多多的检查。我们今天看到这里，下回再见。